Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszy piękny majowy wieczór z muzyką wielkich klasyków. Dwóch z trzech tak naprawdę wielkich klasyków, bowiem dziś nie będziemy słuchali Józefa Haydna, który również należy do tego tercetu wiedeńskich klasyków w historii muzyki. Wolfgang Amadeusz Mozart oraz Ludwik van Beethoven. Koncert ten ma na celu porównanie tych dwóch geniuszy i ich muzyki w tych samych gatunkach muzycznych po to, abyśmy doświadczyli, jak bardzo różne były to osoby, jak bardzo różne charaktery, jak bardzo różne spojrzenie na muzykę i na sztukę. Myślę, że w programie, który dzisiaj wybrałem, będzie to bardzo widoczne. 14 lat dzieli tylko tych dwóch kompozytorów. Gdy Beethoven przychodzi na świat, Mozart ma 14 lat. A jednak muzyka ich jest bardzo różna. Chociaż pisana właściwie w tym samym okresie. Ja nazywam, tak trochę żartobliwie może, ale nazywam Mozarta dobrym chłopakiem, a Beethovena złym chłopakiem. Tak po angielsku good boy and bad boy. Ponieważ Mozart był bardzo grzeczny, jeśli chodzi o pisanie w swoim stylu, w swojej epoce. Nie wychylał się za bardzo, nie próbował szokować. Raczej mm, pokazywał swój geniusz w ramach swojej epoki. Podczas gdy Beethoven mm, to buntownik, bardzo odważny artysta, który nie boi się iść własną drogą, nie patrząc na to, co, patrz, co mówi świat i nie boi się być inny, dzięki temu otwiera drzwi do romantyzmu. I myślę, że dzisiaj to wszyscy bardzo wyraźnie odczujemy. W pierwszej części koncertu porównamy dwie porównamy sonatę fortepianową. Usłyszymy dwie sonaty fortepianowe. Myślę, że najbardziej znane sonaty fortepianowe zarówno Mozarta, jak i Beethovena. Najpierw Wolfgang Amadeusz Mozart i sonata Adur, której ostatnią częścią jest słynny marsz turecki. Sonata ta jest bardzo ciekawa. Być może jedyna to Praktycznie prawie na pewno jest to jedyna sonata fortepianowa w historii muzyki, w której każda część pochodzi z innego kraju. Zazwyczaj tak się nie pisało um, utworów że w tamtych czasach, że ka każda część cyklicznego dzieła, bo tu będziemy mieli trzy części, um, pochodzi z innego kraju. Um, pierwsza część, um, będą to wariacje, są to wariacje na temat, który jest właściwie włoskim tańcem Siciliana. Jest to taniec na sześć i jest to taki, taki bardzo kołyszący się, powolny taniec. To, co usłyszymy jako temat, to jest właśnie um, Siciliana. Następnie będziemy mieli sześć wariacji na ten temat. Część druga jest to menuet, a więc jest to barokowy taniec francuski, więc z Włoch przeniesiemy się do Francji. I tutaj, gdybyśmy... Byli teraz um, w, w 200 lat wstecz, to każdy z Państwa natychmiast wysłyszałby ogromną różnicę w tej muzyce. W tamtych czasach każdy słyszał, że menuet, który napisał Mozart jest bardzo francuski. Um, nie było to takie proste, warto sobie o tym pomyśleć. W tamtych czasach, kiedy nie było internetu, nie było YouTube'a, kompozytor nie mógł tak po prostu słuchać sobie muzyki z różnych krajów. Ale dla Mozarta akurat nie stanowiło to problemu, ponieważ on już jako bardzo młody chłopak, młode dziecko podróżował po całej Europie i jeździł w trasy koncertowe jako, jako cudowne, genialne dziecko i miał okazję swoim genialnym umysłem poznawać muzykę z każdego kraju i potem ją w jakiś sposób kopiować, a właściwie to pisać w jej stylu. No i wreszcie część trzecia. Jest to słynny marsz turecki. I tutaj nie tyle Mozart podróżuje do Turcji, ile Turcja przyjechała do Wiednia, bo w tamtym czasie było to bardzo popularne. Bardzo popularne w Wiedniu były orkiestry wojskowe tureckie. 
cały Wiedeń rozbrzmiewał ulicami, w ulicach, na ulicach tymi orkiestrami i Mozart zainspirowany stworzył taki, taki właśnie utwór i, w, i włożył go w tą sonatę. Myślę, że celowo chciał skomponować sonatę opartą na trzech różnych, na muzyce z trzech różnych krajów. Jedna ciekawa pianistyczna rzecz w menuecie, a więc części drugiej, Menuet to jest tak jak polones, bardzo podobne, tylko że mamy tutaj taniec francuski, a polones to jest polski, ale jest bardzo podobne w wyrazie i też dzieli się na takie dwie części, w sensie jest A, B, A. I w części B, tak zwanym triu, usłyszycie Państwo bardzo ciekawą technikę pianistyczną, którą Mozart wprowadza. Tak jakby technika grania trzema rękami. Chociaż pianista ma tylko dwie ręce. Jak to wygląda? Otóż tak, że lewa ręka gra nad prawą. I czasem gra na dole, a czasem gra nad prawą. I dzięki temu pianista może udawać, że ma trzy ręce. Będzie też jedna z wariacji w pierwszej części taka. Proszę nie pomylić, bo ona będzie też, ta technika zastosowana, ale dość krótko. Natomiast w menuecie Będziemy mieli już całym to trio oparte właśnie na tej technice. A więc zapraszam do wysłuchania sonaty Adur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc muzyka Mozarta zawsze daje nam uśmiech na twarzach. Jestem pewny, że wielu z Państwa teraz może nawet mięśnie troszeczkę bolą, bo cały czas się pewnie Państwo uśmiechaliście. Ja przynajmniej tak mam. Jak mam gorszy czas, gorszy dzień i czasami puszczę sobie Mozarta albo zagram sobie Mozarta, to od razu jakoś mi lepiej. Ale ciekawe jest to, warto, zwrócić, warto sobie uświadomić jedną rzecz. To wcale nie znaczy, że Mozart miał takie piękne, wspaniałe życie, w ogóle nie cierpiał, w ogóle nie miał w życiu źle i tylko pisał taką muzykę. Otóż wcale nie. Po prostu w klasycyzmie muzyka miała być dobrą zabawą. Muzycy byli traktowani jak służba tak naprawdę. Byli zatrudniani w, w, przez arystokratów, przez ksi, książąt, w, em, arcyksiążąt, jako, jako po prostu mieli kucharzy, prawda? mieli służbę, mieli sprzątaczki, sprzątaczy i mieli lokajów i mieli również muzyków i to wszystko e, tak samo było traktowane e, jako umilenie czasu. I nie wolno było e, pisać muzyki o złych emocjach. Także dlatego tak niewiele jest utworów Mozarta, które po prostu są smutne, mówiąc tak bardzo po ludzku. A jeżeli są, to albo on ich nie wydał, albo pisał je po prostu dla siebie. Więc, więc wtedy oczywiście był bardzo szczery. Ale tak naprawdę pisanie o ludzkich emocjach, czyli humanizm, wyrażanie siebie w, w sztuce, to jest domeną, stało się domeną romantyzmu. Prawda? I doskonale o tym wiemy. Chopin, Schumann, Brahms i inni, ale również Beethoven. Właśnie być może jako pierwszy z klasyków tak naprawdę zerwał z bycia służącym i był takim właśnie bardzo niepokornym artystą. Znana jest bardzo historia, może niektórzy z Państwa znają, ale może nie wszyscy, to Państwu opowiem. Historia wielkiej awantury między Beethovenem a jednym z jego patronów, sponsorów, byśmy dziś powiedzieli, księciem Lichnowskim, który dawał mu ogromne pieniądze za to, że Beethoven w zamian pisał utwory i dedykował je jemu, pisał dla niego. Ogromna awantura, kiedy to Lichnowski chciał, aby Beethoven wystąpił podczas jakiego, jakiejś kolacji e, do, e, dla przyjezdnych z innego kraju e, a, a, arcyksiążąt i Beethoven stanowczo odmówił e, i wywiązała się wielka kłótnia do tego stopnia, że Beethoven ponoć chciał, e, wziął krzesło i chciał roztrzaskać to krzesło na głowie arcyksięcia Lichnowskiego. Cudem udało się, ktoś, ktoś go powstrzymał, ale powiedział wtedy te sławne słowa że do księcia Lichnowskiego. Takich jak ty są setki i będą setki, a Beethoven jest tylko jeden. I, i to, to warto mieć w głowie, gdy słucha się muzyki Beethovena. Teraz usłyszymy sonatę fortepianową, a więc dokładnie ten sam gatunek, który słyszeliśmy. I w klasycyzmie sonata powinna rozpoczynać się częścią szybką, następnie mieć część wolną, potem mieć znowu część szybką i powinna być lekka, łatwa, przyjemna do słuchania. Ta sonata, Cismol, opus 27, numer drugi, napisana przez 30-letniego Beethovena, zwana księżycową. Nazwana tak przez Ludwika Delsztaba, to był poeta, który, który po prostu, gdy, us, gdy usłyszał tą pierwszą część, to skojarzyła mu się ona właśnie z księżycem, z jeziorem gdzieś w Szwajcarii czy we Włoszech. Beethoven oczywiście nigdy nie wiedział, nie znał tego tytułu. I e, jestem przekonany, że by go nie zaakceptował. Tytuł jest bardzo mylący i parę słów trzeba o tym tutaj powiedzieć, żebyśmy słuchawszy tej muzyki, słuchali jej głębiej, e, ze zrozumieniem do twórcy. Bo tak jak powiedziałem Państwu, Beethoven sam to powiedział, to co mam w środku, to y, y, pisze muzyką, opowiadam muzyką. I, y, to, są, to jest parafraza jego słów. Y, a więc... Pierwszy romantyk, który wyraża siebie. I kiedy ta sonata została napisana? Otóż ona została napisana prawdopodobnie w najtrudniejszym okresie życia Beethovena. Kiedy, no po pierwsze i chyba najważniejsze, Beethoven uświadomił sobie, że zaczął bardzo mocno tracić słuch na lewe ucho i uświadomił sobie, że to lekarze go uświadomili, że chyba już mu ten słuch nie, nie wróci. No i przeżywa załamanie nerwowe, prawda? Możemy sobie wyobrazić kompozytor, bez, który nie ma nadziei na poprawę słuchu do tego stopnia, że 
miał myśli samobójcze i, e, i nie chciał już dłużej żyć, bo muzyka była jego całym światem. Nie dość tego. E, Beethoven w tym czasie ma złamane serce. E, 30-letni mężczyzna myśli już raczej poważnie o życiu. Zakochał się w swojej uczennicy, w przepięknej Włoszce e, e, Giulietcie Giucialdi, e, która po prostu go nie chciała. Ona była z arystokratycznej rodziny, on nie był. Ona była przepiękna, on nie był absolutnie, był też starszy dużo od niej, no i ona była zainteresowana tylko nim jako nauczycielem, ale nic poza tym. Beethoven przeżywa to bardzo mocno i pisze sonatę dedykując ją dla niej, więc każda nuta napisana jest dla niej. Warto sobie uświadomić to właśnie, teraz pytanie, czy on na pewno myślał o jeziorze i o romantycznym miejscu. Otóż raczej nie. Gdy usłyszymy tą pierwszą część, to zrozumiemy, że to tak naprawdę jest taki wręcz marsz żałobny. Jest to, jest to bardzo, bardzo ciemna, smutna muzyka. Jest to też bardzo rewolucyjna sonata. Beethoven w pierwszej części pisze bardzo rewolucyjne słowa po włosku. Pisze do pianistów, jak należy to grać. Tam jest taki tekst zapisany. Myślę, że wszyscy państwo zasługujecie na to, żeby wiedzieć, bo nie każdy jest muzykiem, więc warto wiedzieć. Otóż pisze, żeby całą część grać tak cicho, jak jest to tylko możliwe i bez tłumików. To jest szokujące. To drugie zdanie jest szokuje, szokuje każdego pianistę na świecie. Niewielu jest pianistów, jeśli w ogóle jakiś jest, na tyle odważnych, żeby naprawdę zrealizować w dzisiejszych czasach, na dzisiejszych fortepianach to, co, to drugie zdanie. Bowiem granie bez tłumików na fortepianie to jest granie z wciśniętym prawym pedałem cały czas. I teraz, co się dzieje, gdy wciśniemy prawy pedał? Otwieramy wszystkie struny, więc nie mamy tłumików, czyli... Czyli wszystkie struny brzmią. I jeżeli gramy całą pierwszą część sonaty w ten sposób, to wszystkie harmonie się mieszają. No i... Na, na współczesnych fortepianach brzmi to faktycznie w pewnym momencie już za dużo. Ale ja kiedyś, wiele lat temu, e, miałem niezwykłą okazję m, dotknąć i grać na fortepianie, na kopii fortepianu z czasów Beethovena. I pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zagrałem, bo musiałem to zrobić, to była właśnie pierwsza część sonaty z, z, z podniesionymi tłumikami od początku do końca. Chciałem usłyszeć, jak to brzmi, jak to brzmiało w, w, w uszach Beethovena. Powiem Państwu, że to, co usłyszałem, nie, nie, nie da się opisać słowami, ale powiem tylko tyle. Po, po, po chwili, gdy te harmonie zaczęły się mieszać ze sobą, usłyszałem coś takiego, że łzy zaczęły mi po prostu lecieć z oczu i jakieś głębokie, wielkie wzruszenie, wielkie cierpienie i z tej muzyki wydobywały się jakieś, jakieś dźwięki i tematy, których tam w ogóle nie ma. To jest coś genialnego. Tak odważna technika została zastosowana dużo później przez Claude Debussy'ego, który przecież malował już impresjonistycznie. A tutaj mamy Beethovena cierpiącego głęboko, który, który miesza te harmonie w taki sposób, aby oddać wnętrze swojej duszy cierpiące głęboko. Ja od tego czasu, kiedy zagrałem ten, ten utwór na tamtym fortepianie, podejmuję rozpaczliwe próby skopiowania tego, co słyszałem na współczesnych instrumentach. To jest dosyć trudne, bo każdy instrument jest inny, akustyka jest inna, ale staram się próbować i pamiętać to i nogą tak jakoś sterować, żeby to było podobne. Może to być szokujące dla niektórych z Państwa, którzy zna, znają tą sonatę dobrze w różnych wykonaniach, ale pamiętam to i chciałbym to dla Państwa otworzyć, bo myślę, że to jest coś niezwykłego. Bardzo głębokie cierpienie. Pierwsza część. Część druga jest zupełnie inna. Tutaj mamy jakby, jakby klasycyzm przez chwilę. Wielki pianista Franciszek List opisał tą, nazwał tą drugą część bardzo pięknymi słowami. Powiedział, że jest to niczym przepiękny kwiatuszek, malutki, ale przepiękny, pomiędzy dwoma gigantycznymi przepaściami. Tak sobie rosnący. A te dwie przepaści to jest pierwsza część oraz część trzecia. Wspaniałe porównanie. Dla mnie w głowie to jest y, taki jakby Beethoven szkicuje portret Giulietty. Y, 
tak wiele uroku ma ta krótka, słodka część druga. No i część trzecia, w której Beethoven pokazuje swoją prawdziwą twarz. Tutaj pianista musi zupełnie inaczej traktować fortepian niż grając Mozarta. Inny, inny sposób wydobycia dźwięku, in, inne, inne wolumeny y, dynamiczne. Usłyszycie Państwo, y, że to fortepian zabrzmi po prostu zupełnie inaczej. Y, a więc zapraszam do wysłuchania sonaty Cismol Beethovena, a następnie 15 minut przerwy i wracamy do drugiej części. Dziękuję.
Kontynuujemy porównania i przed nami rondo. Rondo jako gatunek muzyczny można właściwie porównać do ronda jako skrzyżowania na, na drodze. Dlatego, że właściwie tak samo się czujemy, gdy słuchamy ronda. Otóż rozpoczynamy tematem, który słyszymy na początku, po czym jedziemy dookoła ronda, słuchając innej muzyki, i docieramy do naszego punktu startowego, którym jest ten sam temat i słyszymy go ponownie. I ruszamy znów kółko, tylko że to drugie kółko to jest zazwyczaj troszkę inna muzyka. I znów docieramy do tego samego miejsca. I to od kompozytora zależy, ile razy będziemy te kółka robić. W każdym razie bardzo w, w krótki sposób tak wygląda konstrukcja ronda. Rondo już mieliśmy w pierwszej części. Trzecia część sonaty Mozarta, Marsz Turecki, to było właśnie rondo. Jak Państwo na pewno doskonale wiecie, co jakiś czas wraca ta główna melodia, e, trzykrotnie się pojawia, więc trzy, trzy kółka robimy. E, I znów mamy tutaj e, porównanie. Mozart bardzo klasyczny, ale jednocześnie to, tak, to co on uwielbiał, otóż e, opera. Mozart najlepiej czuł się pisząc operę i to są chyba jego e, najgenialniejsze gatunki. I w tym krótkim rondzie możemy usłyszeć e, też taką właśnie operową fantazję, wyobraźnię Mozarta. Utwór bardzo żartobliwy, bardzo klasyczny w formie. E, gdy zastanawiamy się... E, Dlaczego właściwie Mozart jest uznawany za takiego największego geniusza wszechczasów? To właściwie odpowiedź jest dość prosta. Otóż chodzi tutaj o harmonię i proporcje, idealne proporcje tej muzyki. Naukowcy, kiedyś przeczytałem taki artykuł, że na, naukowcy zbadali, że muzyka Mozarta jest najlepszą muzyką dla ludzkiego mózgu. Więc dzisiaj możecie Państwo się poczuć troszkę, jakbyście byli w spa dla mózgu, kiedy słuchamy Mozarta. Beethoven już taki nie jest, co nie znaczy, że jest gorszy, jest po prostu inny. Ale Mozart jest, y, po prostu, jest idealny, jeśli chodzi o proporcje fraz oraz całej struktury formalnej. Y, rondo Beethovena, które zagram po rondzie Mozarta, rondo a capriccio, jest y, to utwór, który nie został wydany y, za czasów Beethovena. On został odkryty kilka lat po jego śmierci. I wyobraźmy sobie e, tą sytuację. Nowy, nieznany utwór Beethovena odkryty. E, przecież to dla świata kultury europejskiej to był szok. E, to, to było coś niesamowitego. I faktycznie tak było. E, powstały artykuły na temat tego utworu. E, najsłynniejszy, wspaniały, taka recenzja tego utworu jest autorstwa Roberta Schumana wspaniałego e, kompozytero, którego być może mieliście Państwo okazję słuchać w pierwszym koncercie tego naszego cyklu, e, kiedy to Ania grała tutaj dla Państwa kilka jego utworów. E, fantazję, chyba jeden utwór, ale długi. E, fantazję Cedur. W każdym razie on napisał wspaniałe słowa, które muszę zacytować, ponieważ one oddają w stu procentach charakter tego, e, tego utworu. Otóż Robert Szyman napisał, że to rondo... Mm, ma taki charakter, jak on to określił, po, po niemiecku słodkiego gniewu. Jak to po polsku określić, nie wiem, no, ale że, że jesteśmy bardzo źli, ale jednocześnie w taki uroczy sposób. I teraz on to porównał do uczucia, które nam towarzyszy, kiedy próbujemy ściągnąć buta z nogi, ale on jest za ciasny. I nie możemy go ściągnąć. I próbujemy za wszelką cenę. Przez 6 minut, bo tyle trwa utwór, będziemy próbowali ściągnąć buta z nogi. I tak naprawdę powiem Państwu, że ja jak gram ten utwór, nie mogę przestać mieć tego obrazu w głowie. Najczęściej jest to jakiś komik, najczęściej Charlie Chaplin, bo on był w tym świetny. Wyobrażam sobie jego w sketchu 6 minut. Sketch, który byłby opracowany, jakby muzyczna muzyka obrazowałaby to, co on robi. I naprawdę jest to fascynujące, bo tam jest tyle technik, 
technik, które można użyć do tego buta, włącznie z, z proszeniem go, aby wyszedł, z udawaniem, że już nie chcemy, żeby my już, już nas nie interesuje, możesz sobie zostać, po czym nagle próbujemy go z nienacka ściągnąć. To wszystko jest Beethoven. Wspaniały utwór, ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem Państwu na koniec, bo naprawdę bardzo śmieszny jest ten utwór, żebyście Państwo jeszcze głębiej się śmiali. Otóż temat tego utworu jest bardzo prosty, składa się z dwóch części. Warto te części odciąć od siebie, bo to robi właśnie Beethoven. On najpierw pokazuje nam ten temat, a potem przycina go sobie nożyczkami na pół i czasami bierze tylko pierwszą część i się nią bawi, czasami tylko drugą część i się nią bawi, czasami bierze pierwszą część, odwraca ją do góry nogami, patrzy jak ona wygląda od, od, do, do góry nogami odwrócona. Pokażę Państwu. Temat jest taki. Pierwsza część i... Druga część. Tę drugą część nazywam takimi jakby ptaki. Tak, ptaki. Tak, mają gdzieś. Bardzo piękne. I teraz, gdy na przykład Beethoven odwróci sobie do góry nogami tą część, to mu wychodzi co? Tak? I teraz, my, jak się Państwo dobrze słuchacie, to tak naprawdę jest on zbudowany w większości właśnie z tych dwóch krótkich motywów. To jest właśnie geniusz Beethovena. Tworzenie długich utworów z bardzo krótkich motywów. A więc zapraszam do zabawy i do słuchania dwóch rond Mozarta oraz Beethovena. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Świetna zabawa grać to, ale wcale nie jest świetną zabawą uczyć się tego. <grym> Zastanawiam się czasami, dlaczego Beethoven tego nie wydał. Trudno, trudno powiedzieć, nie wiemy tego. Może, może dlatego, że to jest taka muzyka bardzo lekka, nie ma żadnych głębszych filozofii, żadnych głębszych przesłanek, a on jednak chyba wolał wydawać takie utwory. Ale to taka tylko myśl mi przechodzi przez głowę czasami, gdy to gram, bo utwór jest koncertowo wspaniały. A teraz przed nami porównanie ostatniego już gatunku dzisiaj, wariacji. Gatunek również bardzo popularny w okresie klasycyzmu, a i dzisiaj bardzo popularny, jeżeli chodzicie Państwo na koncerty muzyki jazzowej, to właściwie mamy bardzo podobny gatunek. Jazzmeni uwielbiają brać jakiś fragment znanego utworu. Często jest to na przykład Fryderyk Chopin. I najpierw grają oryginał, po czym zaczynają zmieniać harmonię, potem zaczynają zmieniać melodię, potem zaczynają zupełnie wszystko zmieniać, potem już tego w ogóle nie rozumiemy. <śmiech> Ale to dalej są wariacje, prawda? Są to, jest to rodzaj wariacji. Tyle, że oczywiście w okresie klasycyzmu cykl wariacji jako utwór samodzielny ale też jako część sonaty, bo mieliśmy w pierwszej części przecież, rządził się swoimi prawami i były to prawa bardzo, jakby to powiedzieć, ścisłe. Otóż nie wolno było robić wszystkiego. To znaczy każda z wariacji musiała trwać dokładnie tyle samo, ile temat, w sensie konstrukcji fraz. A więc gdybyśmy śpiewali sobie temat w trakcie słuchania którejkolwiek z wariacji, to to się powinno zgadzać. I w tych wariacjach, które Państwu zagram, zarówno Mozarta, jak i Beethovena, to się zgadza. Ja to sprawdziłem, nie musicie Państwo śpiewać, możecie mi wierzyć na słowo, wszystko się zgadza. Oczywiście w każdych wariacjach zawsze jedna z wariacji musiała być wolna i będziemy mieć tutaj również taką sytuację i wtedy musimy śpiewać ten temat odpowiednio wolniej, prawda? w zależności od tego, jak dużo wolniej. Przy 12 wariacji Wolfganga Madeusza Mozarta, które mam dzisiaj dla Państwa, są to najbardziej chyba znane jego wariacje, z racji tego, że i temat jest najbardziej znany. Każdy zna melodię Wyszły w pole kurki 3. Ach, vu dirge maman po francusku. Jest to francuska pieśń dziecięca, przetłumaczona na każdy możliwy język. Ostatnio grałem to w Norwegii. Po norwesku brzmi to blinke, blinke, stierne lil. Bardzo ciekawie, uroczo. Tak właśnie Norwegowie wszyscy znają tę ten, 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 melodyjkę. I utwór jest wspaniały. 12 wariacji, to jest 12 takich małych wszechświatów pianistycznych, w których Mozart pokazuje pełne spektrum swojej techniki pianistycznej. A jednocześnie są, są oczywiście muzycznie wspaniałe. Ale jest, jest ciekawy jakby pomysł sam w sobie. Nawiązuje tutaj moca troszeczkę do takich prywatnych koncertów w salonach, kiedy to zawsze tak się zdarzało, że po wykonaniu kilku utworów pianista pro, 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 prosił kogoś, kto był, zaśpiewaj mi jakiś, jakiś, cokolwiek, jakąś melodyjkę. Ktoś śpiewał melodię, możemy sobie teraz wyobrazić, że ktoś z Państwa zaśpiewał mi wyszły pole kurki trzy, teraz ja mam zrobić na ten temat wariacje, tak? Ja jestem mocaltem w tym momencie. No i ja siadam i gram dla Państwa właśnie te wariacje, zaczynając, ja to lubię grać jednym palcem, bo to tak jak małe dziecko trzyletnie potrafiłoby, czy cztero, czy zależy, zagrać, a potem dopiero rozpoczyna się właśnie to, co wyobraźnia kompozytorowi podpowie. Zapraszam do posłuchania.
Czasem jak mówię muzykom, znajomym, że jak się pytają, co gram, na koncertach mówię, że gram Mozarta, to słyszę, a Mozarta to proste, to proste. Mało, mało kto lubi Mozarta tak grać tak naprawdę, bo nie jest taki efektowny, a tak naprawdę wcale nie jest taki prosty. Ja, ja wtedy zazwyczaj mówię y, tym osobom, y, jeśli są pianistami, to mówię im, jeśli tak uważasz, że prosty, to naucz się tych wariacji, zagraj je kilka razy publicznie, wróć do mnie i porozmawiamy, czy to jest faktycznie proste. Bo faktycznie Mozart prosty nie jest. Chociaż czasami to faktycznie brzmi, myślę, może dla, dla niektórych z Państwa, że to tak wygląda, jakbym się tego tydzień temu nauczył i tak sobie plumkał. <grych> Ale to wcale tak nie jest. Tam każda nuta jest słyszalna i każda nuta jakby dla, od pianisty wymaga to ogromnie dużo koncentracji granie Mozarta. Dużo nawet więcej niż Beethovena, czy Chopina, czy Lista, czy, czy, czy czegoś, co brzmi jak by było niesamowicie trudne, wiedzozowskie i skomplikowane. Ale teraz wracamy do muzyki i mamy teraz, proszę Państwa, danie główne dzisiejszego, dzisiejszej muzycznej kolacji, jak nazwijmy to w ten sposób. 15 wariacji i fuga na temat eroika Ludwika van Beethovena. Utwór rzadko grywany, a szkoda, Piętrzy przed pianistą ogromne trudności, może, może to jest jeden z powodów, może jego długość, może to, że jest dość skomplikowany. W każdym razie, jeśli Państwo nigdy go nie słyszeli, co jest możliwe, to muszę powiedzieć, że jestem trochę zazdrosny i, i cieszę się. Dla tych z Państwa, którzy nigdy nie słyszeli, to bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj. Bo ja osobiście doskonale pamiętam, Dzień, w którym usłyszałem ten utwór po raz pierwszy. Doskonale, tak jakby to było wczoraj. Bowiem ten dzień zmienił mnie zupełnie. Między innymi zmienił sposób grania moich koncertów. Zmienił to, że ja gram koncerty tak jak dzisiaj. Nie, nie tylko wychodzę, siadam, gram, schodzę, kłaniam się, ale też um, troszkę mówię, tłumaczę. Muszę Państwu powiedzieć tą historię, jak to było. Rok 2008, Nowy Jork. Ja pojechałem jako student Akademii Muzycznej na taki festiwal, podczas którego, poza tym, że miałem lekcje tam, były codziennie dwa koncerty wybitnych pianistów. Codziennie dwa koncerty, proszę sobie powiedzieć, przez dwa tygodnie. Naprawdę takich pianistów z najwyższej półki. Zarówno młodszych, jak i, jak i starszych. I pamiętam, jak dzisiaj jeden z koncertów właśnie grał koreański, wybitny pianista, Między innymi ten utwór. Ja oczywiście wcześniej miałem program, zobaczyłem Beethoven, 15 wariacji i fuga. Myślę sobie, o nie znam tego, będzie ciekawe. I przyszedłem z taką myślą, jako młody student muzyk, to ja będę sobie liczył te wariacje. Nie 15 wariacji, potem fuga, to ja sobie będę je liczył. I proszę Państwa, udało mi się do trzeciej wariacji doliczyć. I ja, muzykowi, studentowi Akademii Muzycznej, doliczyłem do trzeciej, po czym się kompletnie zgubiłem. Zupełnie nie wiedziałem, gdzie jestem i właściwie pozostałe 23 minuty, cały utwór trwa około 25 minut, także proszę się przygotować mentalnie na to, ale to nie brzmi, nie czuć tego, jak się gra czy słucha. W każdym razie przez pozostałe 23 minuty byłem coraz bardziej sfrustrowany. Zły na Beethovena, oczywiście, no pianista grał fenomenalnie, tylko że ja nie rozumiałem, co on gra tak naprawdę do końca. I ja właściwie to czułem się, jakby Beethoven zrobił ze mnie głupka, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Po prostu, jak się, tylko utwór, jak się tylko koncert skończył, pobiegłem natychmiast znaleźć nuty i znalazłem nuty, otworzyłem, co też ten Beethoven tam zrobił. Zobaczyłem nuty i zrozumiałem. I od tego czasu oczywiście strasznie chciałem się nauczyć tego utworu, więc zrobiłem to, zacząłem się go uczyć jak tylko mogłem najszybciej. I od tego momentu stwierdziłem, że Publiczność zasługuje na to, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, bo, bo Beethoven robi z nami coś takiego, że bierze nas wszystkich za rękę, prowadzi nas na początku grzecznie, gdzieś do lasu, po czym w pewnym momencie skacze w bok, znika, a my zostajemy sami, nie wiemy, gdzie on jest, nie wiemy, gdzie my jesteśmy i właściwie nic nie wiemy. I, i to trwa potem 23 minuty, więc to nie jest takie krótkie. W związku z czym, ale uważam, że utwór jest jednym z największych, najgenialniejszych cyklów wariacji przynajmniej, które kiedykolwiek były napisane na fortepian. 
I chciałbym, żebyście Państwo również tego doświadczyli. Dlatego proszę mi pozwolić parę słów. I co tam się też dzieje? Cały utwór rozpoczyna się gigantycznym akordem, który na dzień dobry myślę, że nawet jakbyśmy nic nie wiedzieli o utworze, to mamy takie wrażenie, o, będzie się działo. Coś takiego, tak, o, no coś przed nami wielkiego. Tak jakby Beethoven przyniósł, napisałem wariację 25 minut. Bum! Oto, proszę bardzo, to są wariacje. Takie mam odczucie, jak to zaczynam. Po czym pojawia się temat. Tak to brzmi przynajmniej. Ale ten temat, proszę Państwa, to nie jest temat. To jest tylko linia basu, na podstawie której temat zostanie zbudowany. Temat właściwy. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy, mamy dzisiaj jazzowe porównania, tak jakbyśmy byli na koncercie jazzowym i kontrabasista rozpoczął granie swojej partii, którą potem do, dojdą inne instrumenty i będą grały, a on będzie dalej grał tą partię swoją w tym czasie. Temat właściwy brzmi tak. Być może, zagram go Państwu, być może Państwo go znacie, jeżeli znacie trzecią symfonię Beethovena, Eroikę, bo on jest też... Dlaczego, dlaczego Beethoven nas wprowadza w błąd? Otóż dlatego, że po, po tym, jak usłyszymy temat kontrawasisty, nazwijmy go w ten sposób, Beethoven pisze trzy wariacje na ten temat. Dopiero po nich wprowadza temat właściwy. I dopiero od tego tematu, jeśli ktoś ma ochotę, możemy zacząć liczyć. Mamy 15 fantastycznych wariacji. Jedna trudniejsza od drugiej, bardziej błyskotliwa, bardziej imponująca pianistycznie i, i to jest Beethoven w najlepszym wydaniu. Nieprzewidywalny, pełen nagłych zmian rytmicznych, nagłych zmian dynamicznych. Coś wspaniałego, a do tego jeszcze niezwykle um, żartobliwy. Ja mam wrażenie, gdy gram ten utwór, że tutaj Beethoven miał, był w świetnym humorze, gdy pisał ten utwór. E, świetnie się bawił tym. E, warto zwrócić uwagę na to, że symfonia numer 3 powstała rok później. A więc te, tak mu się spodobał ten temat, że postanowił jeszcze napisać symfonię. E, cóż, e, ja nie mogę mówić za dużo o tych wariacjach. Zrobiłem, proszę Państwa, film na YouTubie, w którym szczegółowo opisuję te wariacje przy fortepianie, gram i mówię. Wiecie Państwo, ile ten utwór trwa? Ten film trwa? Półtorej godziny. <grym> więc, więc muszę się przystopować, ale, ale o kilku wariacjach chcę koniecznie powiedzieć, bo są e, wspaniałe. Jedną z wariacji, na przykład będziemy mieli kanon. Wiecie Państwo, co to jest kanon. Jeden głos śpiewa, drugi potem e, śpiewa to samo, tylko trochę później. Lewa ręka w tym wypadku będzie później. I ta lewa ręka będzie spóźniona i ona będzie, e, Beethoven ją uczyni bardzo złą, sfrustrowaną z powodu tego, że jest zawsze za późno. Więc w pewnym momencie tak się wścieknie, że zacznie po prostu z wściekłości rąbać w basy w, w całej siły, wrzeszcząc do prawej, poczekaj na mnie. Po czym będzie cisza i szok, po czym prawa znów zacznie kanon, a lewa znów będzie za późno. Więc w tej wariacji lewa nigdy nie będzie na czas. Będziemy mieć również karykaturę Mozarta. Jest taka jedna wariacja, która brzmi, wypisz, wymaluj, jakby Mozart przyszedł i dopisał Beethovenowi jedną wariację. Beethoven chyba prawdopodobnie pokazuje, że ja też potrafiłbym pisać tak jak Mozart. Nie ma dla mnie to problemu, ale po prostu nie chcę, bo ja chcę inaczej. Ja myślę, że to warto sobie pomyśleć o tym, że Beethoven mógł pisać jak Mozart, ale yy, nikt Mozarta nie skopiuje, więc wymyślił własną drogę i myślę, że to było dużo lepsze rozwiązanie. To jest bardzo piękna wariacja ta, ta mozartowska. Yy, naprawdę brzmi jak Mozart. I mamy również wariację trzynastą. Jeśli ktoś się doliczy, to gratuluję która jest y, dla każdego pianisty jakby c, 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 y, mm, jak to powiedzieć, y, takim powodem do wielkiej frustracji. Bowiem tutaj Beethoven y, no, sprawia, że brzmimy jakbyśmy nie umieli grać. To znaczy właściwie jakbyśmy ciągle popełniali błędy, błąd. Nie trafiali w klawisz. Ja ją nazywam wariacją złego dźwięku. Y, po prostu w wariacji chodzi o to, że są cały czas bardzo szybkie skoki, czyli ruchy rąk ze środkowej części klawiatury w bok, i musimy zawsze trafić jedną nutę na górze, tą samą. Niestety jest to czarny klawisz, więc on jest węższy od białych. Trudno jest to zrobić, ale to jeszcze byłoby pół biedy, bo to można wyćwiczyć. Poćwiczymy cztery miesiące i wygramy to. Ale Beethoven, on był bardzo złośliwy, w tych wariacjach to widać. 
Proszę Państwa, on dodaje, jedno, dodaje biały klawisz tuż przed tym czalnym, żeby go zagrać ułamek sekundy przed. I jak to brzmi? To brzmi tak. Tak? Zagrane tuż przed. Brzmi po prostu, jakbyśmy zawsze nie trafiali w tą nurkę. I to jest taki, no Beethoven śmieje się troszeczkę z pianisty w tej, w, tej, w tej wariacji. Ta wariacja jest bardzo ważna, ponieważ po niej będziemy mieli tylko jeszcze dwie i czternasta będzie takim przejściem do piętnastej, w której, uwaga, wiem, że długo mówię, ale to jest bardzo ważne, dzieje się coś bardzo ważnego. Otóż piętnasta wariacja, proszę Państwa, to jest tak naprawdę jakby druga część cyklu sonatowego. I tutaj mamy coś genialnego. Otóż Beethoven w, tych, w tym cyklu wariacyjnym, który Państwu zaraz zagram, chce połączyć dwa gatunki. Wariację z sonatą. Piętnasta wariacja, ona jest około sześć razy wolniejsza od tematu. Ja to policzyłem, więc bardzo wolna. Chociaż jest, ma, ma szybkie przebiegi, ale jest bardzo wolna i ona jest takim utworem samym w sobie. Po niej jest trzecia część sonaty, fuga. Fuga była bardzo popularna w baroku. Bardzo prosto jest wytłumaczyć, na czym ona polega. Rozpoczyna się jednogłosowym melodią, która będzie tematem, który słyszymy na początku. To wszystko jest jednorodne. Następnie pojawia się głos drugi. Gdy pierwszy przestanie grać temat, zaczyna grać coś innego, a drugi zaczyna grać temat. Gdy drugi przestanie grać temat, zaczyna grać coś innego, pierwszy też gra coś innego i trzeci wchodzi i zaczyna grać temat. Mamy trzy głosy do zagrania w tej fudze, a mamy tylko dwie ręce i jeden mózg, tak? więc, więc jest to bardzo skomplikowane. To zazwyczaj wygląda tak, że na górze dłoni się gra jeden głos, na dole tutaj drugi, a w środku gra się trzeci. Tak to jest napisane. I proszę Państwa, już do, do, zaraz dochodzimy do końca. Fuga praktycznie wydaje się, że kończy utwór. Ona osiąga gigantyczną kulminację, taką, że już chcemy klaskać, że już jest koniec, ale okazuje się, że nie. I tu się dzieje coś bardzo dziwnego. Otóż Beethoven wszystko ym, zawiesza, po czym nagle dopisuje jeszcze dwie wariacje. Ym, jest to bardzo nie, nietypowe. Dla mnie, jak ja o tym myślę, a dużo o tym myślałem, dlaczego tak zrobił, y, tak trochę pół żartem myślę sobie, że był w takim ferworze pisania, że y, napisał już tą fugę, po czym nagle stwierdził, ojej, a ja jeszcze mam ze, dwie, ze dwa pomysły, żeby jeszcze coś napisać, ale gdzie to wsadzić? No i stwierdził, to wsadzę na końcu. Ale drugi pomysł jest taki, że chciał, być, chciał dobić pianistę. Bowiem, I tutaj tak jest, fortepian jest tak ustawiony, może państwo jesteście zdziwieni, ale mi chodziło o to, żeby jak najwięcej z państwa osób widziało moje ręce. Otóż i tutaj będzie to bardzo ważne, bo pod sam koniec już po fudze mamy taki moment, który ja nazywam cyrkiem dla dłoni. To jest właściwie tak, jakby to był naprawdę, jakbyśmy byli w cyrku. Otóż będzie moment, myślę, że to będzie widoczne, gdzie temat będzie w piątym palcu prawej ręki, a w dole będziemy musieli bardzo szybko i jednocześnie w tym samym momencie grać taki tryl tak zwany, nie? czyli bardzo szybkie, w tym samym momencie, w jednej ręce. A więc tak jakby to był cyrkowiec, prawda? I, i, I to jest, proszę Państwa, po 23 minutach bardzo ciężkiej muzyki grania. Czy Beethoven miał litość? No nie miał litości, zupełnie. Tak więc, proszę Państwa, zapraszam do wysłuchania tego arcydzieła. Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie dzisiaj. Byłem cztery tygodnie teraz w Norwegii i z ogromną radością wracam i gram dla, dla, dla polskiej publiczności. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj być i zapraszam na kolejne koncerty, które będziemy mieli tutaj. Ja będę występował w październiku, a Anna Lipiak będzie występowała w grudniu. W październiku program będzie Wielcy Romantycy, a grudniowy program jeszcze do końca nie wiemy powiem, miał być, miała, miała być rosyjska muzyka, ale sytuacja teraz jest taka, że zastanawiamy się, czy to wypada, czy nie i debatujemy nad tym, co tutaj zrobić. Więc może będzie coś innego, ale to jeszcze się Państwo dowiecie. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
to ja zagram. E, zagram coś. E, zagram Marsza Tureckiego. Ale Beethovena. Nie znacie państwo. Pewnie państwo poznacie jako, może e, melodię, jako zagram. E, jest to e, część e, muzyki do baletu, który Beethoven napisał Ruiny Aten, ale tego się nie wykonuje raczej w całości. Natomiast ten utwór, e, to co państwu zagram, to jest transkrypcja na fortepian dokonana przez nikogo innego jak samego Sergiusza Rachmaninowa, e, a więc e, pianistycznie bardzo mocne. Zapraszam. Thank you. 